to get free video lectures for ECE Gate 2018 subscribe engineer tree and press bell icon for more information and update हेलो एवरीवन वेलकम टू इंजीनियर ट्री मैं हूं सत्य विजय तिवारी इसके प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के बारे में तो नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में जैसा कि मैंने आपको बताया है कि चार केस होते हैं इसमें तो जिसमें से हमने फर्स्ट केस ऑलरेडी डिस्कस किया था और देखा था कि हमने किस तरीके से नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को उसके इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके उसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट किया था और फिर उसका सॉल्यूशन कैलकुलेट किया था तो ये तो बात हुई फर्स्ट केस की जिसमें हमने उसको वेरीफाई भी किया था कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट में कन्वर्ट हुई है कि नहीं अब हम जो रिमेनिंग तीन केस हैं इन तीनों केसों में हम देखेंगे कि ये कौन कौन से टाइप के केस हैं और इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो फर्स्ट केस था उससे रिलेटेड एक और एग्जांपल देख लेते हैं उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करेंगे तो क्वेश्चन आपको गिवन है एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डी वाई इक्वल टू जीरो सबसे पहले ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपने देखी इसको हमने चेक किया कि ये एग्जैक्ट है या नहीं तो डी एम अपॉन डी वाई इक्वल टू अगर डी एन अपॉन डी एक्स होगा तो ये इक्वेशन आपकी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी तो ये एम का वेरिएबल है और ये एन का फंक्शन है इसमें हम इसको वाई के रिस्पेक्ट में जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर और ये एन के फंक्शन को जब हम एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर यानी डी एम अपॉन डी वाई इज नॉट इक्वल टू डी एन अपॉन डी एक्स अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी एग्जैक्ट तो नहीं है इसके बाद हम जो चार केस हैं तो उसमें से हम देखते हैं कि ये फर्स्ट केस की नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं उसमें हमने देखा था कि ये होमोजीनियस फंक्शन होने चाहिए तो ये थ्री डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है और ये भी डिग्री थ्री का होमोजीनियस फंक्शन है और इसकी एक और कंडीशन थी अगर एम एक्स प्लस एन वाई इज नॉट इक्वल टू जीरो तो इसमें देख लेते हैं हम m इंटू एक्स तो ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब वाई माइनस एन की जगह पर हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इंटू वाई तो इसको सॉल्व किया तो एक्स क्यूब वाई माइनस एक्स क्यूब वाई माइनस वाई टू दी पावर फोर तो एक्स क्यूब वाई और एक्स क्यूब वाई यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और ये जो आपका बचेगा ये बचेगा माइनस वाई की पावर फोर अब ये तो वैल्यू हो गई आपकी एम एक्स प्लस एन वाई की अब इस कंडीशन में अगर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो हो जाएगा वन अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई तो ये हो जाएगा आपका वन अपॉन माइनस वाई टू दी पावर फोर या इसको हम लिख सकते हैं तो ये हो जाएगा माइनस वन अपॉन वाई टू दी पावर फोर इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर इस टर्म से हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आपकी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी और फिर हम उसका सॉल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं तो जनरली अगर एक नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो उसमें केवल इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपसे कैलकुलेट करवाएंगे और अगर दो नंबर का क्वेश्चन आता है आपके में तो उसमें आपको इसका पूरा सोल्यूशन कैलकुलेट करना होगा तो ये बात हुई आपकी नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के फर्स्ट केस की अब इसका हम सेकंड केस डिस्कस करते हैं सेकंड केस में आपका क्या होगा जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो के फॉर्म में गिवन होगी जो कि नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है अब इसमें अगर आपका जो फंक्शन है वो कुछ इस तरीके से गिवन है वाई इन फंक्शन ऑफ एक्स वाई डी प्लस एक्स इंटू ये फंक्शन होगा एक्स और वाई का डी वाई इक्वल टू जीरो मतलब यहाँ पे वाई का जो कांस्टेंट है उसका मल्टीप्लाई होना चाहिए किसी भी एक्स और वाई के फंक्शन में और यहाँ पे जो एक्स है उसका मल्टीप्लाई होना चाहिए किसी भी एक्स और वाई के फंक्शन में तो अगर इस टाइप की आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवेन है और इसमें अगर एम एक्स माइनस एन वाई इज नॉट इक्वल टू जीरो है एम एक्स माइनस एन वाई इज नॉट इक्वल टू जीरो है तो इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन का जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो हो जाएगा वन अपॉन एम एक्स माइनस एन वाई यानी कि इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से जब आप 
ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन को मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो आपकी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी और फिर हम उसका सॉल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं तो इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं तो आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो एग्जाम्पल में आपको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन गिवेन है वाई कोष्टक वन प्लस एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स कोष्टक वन माइनस एक्स वाई डी वाई इक्वल टू जीरो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहले हम चेक करेंगे ये एग्जैक्ट है या नहीं तो ये एक नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है आप चाहें तो डी एम अपॉन डी वाई और डी एन अपॉन डी एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करके इसको चेक कर सकते हैं तो ये नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है अब नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में भी जो फर्स्ट केस है उसमें ये दोनों फंक्शन होमोजीनियस होने चाहिए लेकिन यहाँ पे ये दोनों फंक्शन होमोजीनियस नहीं है इसके बाद जो नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सेकेंड फॉर्म है उससे हम इसको कंपेयर कराते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं वाई का मल्टीप्लाई होना चाहिए और ये है फंक्शन ऑफ एक्स और वाई का यहाँ पर x का मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे कोई x और y का फंक्शन होगा इक्वल टू जीरो यानी कि ये सेकंड जो आपका केस है नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन उस केस से मैच हो रही है तो इसमें हम कैलकुलेट करेंगे एक जो इसकी कंडीशन है एम एक्स माइनस एन वाई इज नॉट इक्वल टू जीरो तो इसमें जो m की वैल्यू है वो हो जाएगी आपकी वाई कोष्टक वन प्लस एक्स वाई माइनस जो एन है वो हो जाएगा एक्स कोष्टक वन माइनस एक्स वाई इंटू वाई यहाँ पे x है तो x का मल्टीप्लाई किया यहाँ पे y का मल्टीप्लाई है तो अलग से y का मल्टीप्लाई किया इसको जब आप और सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू जो है वो आपकी जीरो के इक्वल नहीं होगी और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो यहाँ पे ये कांस्टेंट है इसको आप जीरो के यहाँ भी ले जा सकते हैं तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये वैल्यू आ गई आपकी एम एक्स माइनस एन वाई की तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो हो जाएगा वन अपॉन एम एक्स माइनस एन वाई यानी वन अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से अगर आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी और फिर उसका हम सॉल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं तो इसमें हम इसके केवल इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं आप चाहें तो इसको फर्दर और सॉल्व करके इसको क्रॉस वेरीफाई भी करा सकते हैं तो ये बात हुई आपकी नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के सेकेंड केस के बारे में अब हम इसका तीसरा और चौथा केस भी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं तो नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के हम केस थ्री और केस फोर की बात करते हैं तो केस थ्री और केस फोर लगभग सिमिलर हैं एक दूसरे के तो अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आपको एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो के फॉर्म में गिवन है तो इसमें एक कंडीशन है अगर वो कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी तो उसको हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं वो कंडीशन क्या है आपकी वन अपॉन एन डी एम अपॉन डी वाई माइनस डी एन अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एक्स अगर हम इसको सॉल्व करेंगे और अगर ये टोटल एक्स के फंक्शन में इसकी वैल्यू निकल के आएगी तो इस नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए जो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो हो जाएगा ई टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स मतलब जो यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू आएगी वो हो जाएगी ई टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स ये इसका इंटीग्रेशन फैक्टर हो जाएगा और इस फैक्टर से जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन को मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो एग्जैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी और फिर हम उसका सॉल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं इसी तरीके से जो केस फोर है वो सिमिलर है आपका केस थ्री के इसमें जो आपकी कंडीशन होती है वो होती है वन अपॉन एम कोष्टक डी एन अपॉन डी एक्स माइनस डी एम अपॉन डी वाई इक्वल्स टू ये जो फंक्शन होगा ये होना चाहिए टोटल y का फंक्शन तो अगर ये टोटल y का फंक्शन होगा तो इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो हो जाएगा e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ y डी वाई तो ये केस थ्री और ये केस फोर इन दोनों का हम एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं तब ये चीज़ आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी तो एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखते हैं एग्जाम्पल आपको गिवन है एक डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन डी एक्स माइनस टू एक्स वाई डी वाई इक्वल टू जीरो 
इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सबसे पहले आप चेक करेंगे कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं तो वो चेक करने के लिए हम चेक करेंगे डी एम अपॉन डी वाई इज इक्वल्स टू डी एन अपॉन डी एक्स तो डी एम अपॉन डी वाई इसका हम वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा टू वाई और इसका जब हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस टू वाई तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है यानी कि ये नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है अब नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में भी हम जो फर्स्ट केस था सबसे पहले उसको चेक करते हैं तो ये एक नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है तो फर्स्ट केस मैच नहीं हो रहा है तो ये इक्वेशन आपकी दूसरे केस से भी मैच नहीं हो रही है यहाँ पर अब हम बात करते हैं तीसरे केस की तीसरे केस से मैच करने के लिए ये कंडीशन है वन अपॉन एन कोष्टक डी एम अपॉन डी वाई माइनस डी एन अपॉन डी एक्स इक्वल होना चाहिए टोटल फंक्शन ऑफ एक्स के तो यहाँ पे हम सबसे पहले चेक करते हैं वन अपॉन ये हो जाएगा एन की जो वैल्यू है माइनस टू एक्स वाई कोष्टक डी एम अपॉन डी वाई तो डी एम अपॉन डी वाई की वैल्यू है यहाँ पर टू वाई माइनस डी एन अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू है वो है टू वाई इज इक्वल्स टू टोटल फंक्शन ऑफ एक्स होना चाहिए तो ये हो जाएगा आपका वन अपॉन माइनस टू एक्स वाई इन टू ये हो जाएगा आपका फोर वाई तो टू से फोर आपका कैंसिल हो जाएगा और वाई से वाई तो ये जो वैल्यू है वो हो जाएगी आपके पास माइनस टू अपॉन एक्स तो इसमें आप देख सकते हैं ये टोटल एक्स के फंक्शन में आ गई है तो ये आपकी मैच हो जाएगी केस थ्री से तो केस थ्री से जब ये मैच हो जाएगी तो इसका जो इंटीग्रेशन फैक्टर है वो हम निकाल सकते हैं e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स से तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन फैक्टर इसका e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स की जो वैल्यू है वो हो जाएगी माइनस टू अपॉन एक्स तो माइनस टू अपॉन एक्स डी एक्स और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये इंटीग्रेशन फैक्टर आपका हो जाएगा e टू दी पावर कोष्टक माइनस टू आपका कॉन्स्टेंट है और वन अपॉन एक्स का हो जाएगा लॉग एक्स और इसको आप लिख सकते हैं e टू दी पावर लॉग एक्स लॉग की प्रॉपर्टी से ये जो माइनस टू है ये इसकी पावर पे आ जाएगा और e टू दी पावर लॉग के साथ अगर कोई भी फंक्शन है तो वो आप सीधे सीधे लिख सकते हैं x की पावर माइनस टू और इसको जब आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा वन अपॉन एक्स स्क्वायर जो कि इसका इंटीग्रेशन फैक्टर है इस इंटीग्रेशन फैक्टर से अगर आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगी एग्जैक्ट में और फिर उसका सॉल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं जनरली आपके एग्जाम में इतना लंबा क्वेश्चन आता नहीं है जस्ट उसका इंटीग्रेशन फैक्टर आपको कैलकुलेट करने के लिए पूछा जाता है तो उसके लिए ज़रूरी है आपको ये टाइप याद होना कि किस तरीके से उसका इंटीग्रेशन फैक्टर हमें कैलकुलेट करना है तो ये केस थ्री की बात हुई इसी तरीके से अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी केस थ्री से मैच नहीं होती फिर आप उसको केस फोर से चेक करते तो इसको हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं केस फोर वाला तो ये आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है इसमें हम सबसे पहले चेक करेंगे कि ये नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं तो इसमें आपका डी एम अपॉन डी वाई इज नॉट इक्वल्स टू डी एन अपॉन डी एक्स आएगा इसलिए ये इक्वेशन आपकी नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी अब नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फर्स्ट केस है होमोजीनियस वाला तो आप देख सकते हैं कि ये इक्वेशन आपकी होमोजीनियस नहीं है तो ये केस आपका मैच नहीं हुआ और जो सेकेंड केस है वो भी इससे मैच नहीं हो रहा है इसके हम बात करते हैं थर्ड और फोर्थ केस की तो थर्ड और फोर्थ केस लगभग एक दूसरे के सिमिलर हैं तो इसमें आपको थर्ड और फोर्थ केस चेक करने के लिए सबसे पहले ये देखना है कि ये जो m की वैल्यू है और ये n की वैल्यू है तो m और n की वैल्यू में से जिसमें भी आपके x और y के कम फंक्शंस होंगे वो आपका डिनोमिनेटर में आएगा मतलब इसमें आप देख सकते हैं m के वेरिएबल कम हैं n के वेरिएबल यहाँ पर ज़्यादा हैं तो इसमें जो केस आप चेक करेंगे वो सबसे पहले चेक करेंगे वन अपॉन एम डी एन अपॉन डी एक्स माइनस डी एम अपॉन डी वाई इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ वाई अब इसमें अगर आपके एन के वेरिएबल एम के वेरिएबल से कम होते तब उसमें आप चेक करते वन अपॉन एन डी एम अपॉन डी वाई माइनस डी एन अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एक्स 
तो ये कोई यहाँ पे मैंडेटरी रूल नहीं है लेकिन अगर आपको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और थर्ड और फोर्थ केस आपको चेक करना है उसको आप चेक कर सकते हैं मैक्सिमम केस में जिसके वेरिएबल कम होते हैं वो डिनोमिनेटर में आएगा तो इसमें सबसे पहले आप देखेंगे तो एम के वेरिएबल कम है एन के वेरिएबल से तो सबसे पहले आप इस केस को यहाँ पर चेक करेंगे तो ये हो जाएगा वन अपॉन एम यानी वन अपॉन वाई प्लस एक्स वाई क्यूब हो जाएगा ये और डी एन अपॉन डी एक्स जो एन है उसको एक्स के रिस्पेक्ट में जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका फोर एक्स वाई स्क्वायर प्लस टू माइनस जो एम का फंक्शन है उसको वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस वन माइनस थ्री एक्स वाई स्क्वायर तो इसको जब आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका वन अपॉन वाई आपने नीचे कॉमन निकाला वन प्लस एक्स वाई स्क्वायर कोष्टक ये हो जाएगा आपका वन प्लस एक्स वाई स्क्वायर वन प्लस एक्स वाई स्क्वायर से वन प्लस एक्स वाई स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा और ये जो फंक्शन है वो आपका हो जाएगा टोटली फंक्शन ऑफ वाई में कन्वर्ट यानी ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो गई है तो इसका जो इंटीग्रेशन फैक्टर होगा वो हो जाएगा e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ f y डी वाई तो इसका इंटीग्रेशन फैक्टर हो जाएगा f और y की जो वैल्यू है वो कितनी आई यहाँ से वन अपॉन वाई तो ये हो जाएगी वन अपॉन वाई डी वाई और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा e टू दी पावर लॉग y और e टू दी पावर लॉग के साथ अगर कोई फंक्शन है तो उसको आप एज इट इज लिख सकते हैं तो इसका जो इंटीग्रेशन फैक्टर होगा वो हो जाएगा वाई अब इस इंटीग्रेशन फैक्टर से आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एग्जैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी और फिर आप इसका सॉल्यूशन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं तो ये बात हुई आपकी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन थी उनको हमने किस तरीके से एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करके उसका सोल्यूशन निकाला है तो जनरली आपको ये इसके केसेस याद रखने हैं इसके स्टेप से याद रखने हैं और आपके जो नॉर्मली एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इंटीग्रेशन फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए पूछे जाते हैं तो आप अगर इनके केस याद रखेंगे तो इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं तो ठीक है फ्रेंड्स इसके साथ ही आपका जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है और नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन वो खत्म होती है इसके बाद हम जो अगला टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे लीनियर इक्वेशन के बारे में तो ठीक है फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको आप लाइक जरूर करें सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें थैंक यू फ्रेंड्स